നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എനർജി ഇൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വെലോസിറ്റി ആക്സിലേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എനർജി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള എനർജി ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടും കൂടെ സമ്മായിരിക്കുമല്ലോ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്നുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ എ പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ വെർച്വൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ അതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എം മാസം ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് സിംഗിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ആ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു വി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്വേഷൻ അറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വീട് സാധനത്തിൽ ഇത് കൊടുക്കുക വീട് സാധനത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആ മൈനസ് പോകും ദെൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്ത് വരും ആ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എഴുതാൻ കേട്ടോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആ കെ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ പൊസിഷൻ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ഇവിടെ നോക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ വരും ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മെയിൻ പൊസിഷൻ വന്നു അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും ദ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി സിക്കൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു ഇനി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വന്നു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും കൈനറ്റിക് എനർജി ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എ ആയിട്ട് വന്നു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിട്ട് മാറി മനസ്സിലാകും അപ്പം മെയിൻ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കൈൻറ്റിക് എനർജി മെയിൻ പൊസിഷനിൽ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വന്നപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെയായി മിനിമം ആയി ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നോക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വർക്ക് ഡൺ ടു ഡിസ്പ്ലേസിങ് എ പാർട്ടിക്കൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെയിൻ പൊസിഷൻ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഒരു എക്സ് ഡിസ്പ്ലേ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ഡൺ ആണ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലോ
ഇനി ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റണം ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ മാറണം അതിന് കൊടുത്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു മൈന എഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് ദെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡി ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം മെയിൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മെയിൻ പൊസിഷൻ എന്നും ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത്രയും നമ്മൾ മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഡി എക്സ് ആണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത് അപ്പം ടോട്ടൽ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൗൺ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ഇതൊരു ചെറിയ സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനുള്ള വർക്ക് ഡൗൺ അല്ലേ കണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൗൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൗൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈഗൾ ടു ആ ദാറ്റ് ഈസ് കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അതായത് സീറോ തൊട്ട് എക്സ് വരെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ വേരി ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കെ ഇൻറ്റു ആ ഇൻറ്റുകൾ സീറോ ടു എക്സ് സീറോ ടു എക്സ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വരും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം കെ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂ എന്ന് വരും അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇവിടെ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടൂ എന്ന് വരും ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലിമിറ്റും കൊടുക്കും സീറോ ടു എക്സ് ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് തന്നെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൗൺ ഈ വർക്ക് ഡൗൺ ആണ് അവിടുത്തെ എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് കെക്ക് വരും എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇനി ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ എക്സ്ട്ര മിനിമം പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഇല്ല എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മാക്സിമം ആയി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ദ ഫോർ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കേസിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെന്നിലെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ മാക്സിമം ആണ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആണ് പൊട്ട പക്ഷേ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ സീറോ ആണ് അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സീറോ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ കൈനറ്റിക് എനർജി മെയിൻ പൊസിഷനിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പൊട്ട കൈനറ്റിക് എനർജി മെയിൻ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷൻ്റെ കേസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കിട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കിട്ടി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ
clear ayala appo equation namak manasilaakan sadhikkum enu namak ariyam k nu vachale constant aanu amplitude um constant aayirikkallo maximum amplitude um constant aayirikkum appo simple harmonic motion in case il k um a um constant aayidund adinte total energy eppozhu engane aayirikkum constant aayirikkum total energy potential energy kinetic energy vary yum pakshe total energy varumba adengane aayirikkum constant aayirikkum orthirikka to appo total energy in simple harmonic motion is a constant karena k um k nu vacha force constant aanu a amplitude aanu adu rendum constant aanu adu kondu thane total energy in a simple harmonic motion is constant namukku ini graphical representation nokka nokka angotta kinetic energy potential energy total energy adu chodikkanund graphical representation of simple harmonic motion appo nammal adingane varikkuvaanundengil ingotte energy aanu ingotte ingotte energy namukku ingotte amplitude edukka minus amplitude appo nokka mean position il mean position il energy mean position il energy zero aayirikkunna edhu case laana a potential energy aanu mean position il zero aayirikkunnilla adhaayidhu potential energy appole ne extreme position il maximum aayirikkum adhaayidhu extreme position idaanu appo mean position il potential energy zero aavunnadu appo potential energy de graph namukku ee oru reethiyil varikka മനസ്സിലാവുന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് ഈസ് അതായത് മീൻ പൊസിഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സീറോ ആണ് ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി നോക്കുക കൈനറ്റിക് എനർജി മീൻ പൊസിഷനിലെ മാക്സിമം ആണ് അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജി അതായത് മീൻ പൊസിഷൻ ഇതാണ് മീൻ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആണ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആവുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ മാക്സിമം ആവുന്നുണ്ട് മീൻ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ മിനിമം ആവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ കേട്ടോ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഞാനിങ്ങനെ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കേട്ടോ ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലാണ് മാക്സിമം ആവുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ മിനിമം ആവുന്നതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി മീൻ പൊസിഷനിലാണ് മാക്സിമം ആവുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി എങ്ങനെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മായിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജിയോടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ആ മീൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനർജി ചോദിക്കാറുണ്ട് എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കെ ഉപയോഗിച്ചു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടു ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടു ഗ്രാഫും വരച്ചു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഏത് പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആവുന്ന മിനിമം ആവുന്ന നോക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഏതൊരു പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ അത് ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം അത് അതായത് അറ്റ് വാട്ട് പൊസിഷൻ എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിടാം ഹാഫ് എം എമേഗ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഇവിടെയും ഹാഫ് എം എമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ദെൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ എഴുതി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഓർ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനല്ല അതായത് എക്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏത് പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനും കണ്ടു ദൻ ടോട്ടൽ എനർജിയും കണ്ടു ടോട്ടൽ എനർജി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാൽ ഇത് വര വരയ്ക്കാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതും അത് മാത്രമായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും എനർജി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചുകൊള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു കേസും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം മനസ്സിലായാലോ എനർജി ഇന്നെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓരോന്നും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതുവരേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവരും പഠിക്കുക എങ്ങനെ പഠിക്കണം എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക്